喂，你好吗？很好啊。阿姨呢？也挺好的。哦，那工作怎么样？你还有别的事吗？那我就放心了。我没什么事儿，就是想问问。啊、哦，没事就挂了吧。好，你挂吧。我特别想你。不辛苦，应该的嘛。那我先走了啊，新婚快乐。嗯，给你倒杯水好不好？嗯，等一下啊。嗯，周瑜，别走。周瑜，别走。消息，李静然找到了。走。喂，老公，你火车票到底买了没有啊？哎，我真的不行了，你能不能快点买呀？啊！李静然，这地儿条件有点差，我给您换一个。董事长，现在有一些小股东在外面出售咱们的股票。二级市场流失的太快了，啊，你了解了解是到底是怎么回事？我问过了，他们说是一家叫海洋公司的在收购咱们的股票，而且股价给的很划算。董事长，您好长时间没有主持公司的大局了。嗯，前一阵子公司的留言很多，尤其是二少爷被告的事，他们心里没底，所以他们想把股票卖了变现算了。哎，这个海洋公司。我怎么没听说过呀？是一家新成立的小公司，但是我想背后肯定有人撑腰。你去了解了解。好，大少爷，爸，这就是李静然，就是他骗我签了那份虚假的销售合同。董事长，对,对不起，都是大林总逼我的。今年这波不错，哼，得了吧你！往年这个时候我早去巴黎看现场了，现在只能在家里看看电视，还好意思讲？行了，我这一直没好意思说你，就您那中国酒坛的身材，你冒充什么法国红酒啊
，你还去巴黎呢？我带你去伊犁转转，行了啊。林启娟，你你掐死！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别乐乐乐，到时候人家把你卖了，你还给人带路呢。那就不能告。<笑>喂，哎爸，啊行，我我我马上过去，马上过去。哎哎，这这怎么了又？听说我家挺急的。哎呦，该不会是老爷子不行了，叫你回去立遗嘱吧？再再二三的，你你怎么你爸你爸你我不知道，我是被江金海利用了，我真的不知道不知道啊！啊，你还说你不知道？你想一想，你从小到大干的这些缺德事儿，你说你不知道啊？你纯粹是人品问题！我告诉你，我再发现你干出一次这样的事情，我就你你你你这是干什么？这这。行行行，什么事儿你都向着林启正，是不是奶奶？你可知道啊？什么事儿他都向着林启正。少说两句。是，他妈是我赶走的，但我从小我也没见过妈呀，你怎么不说呀？你这是怪我，我不怪你，我怪谁啊？你，呀呀，你打死我得了，你打打打死我得了，冷静点儿。启正，别在这儿你爸生气了，赶快道歉。我不道歉，事实就是这个家所有的悲剧都是你手造成的。你，你，你，你，你，你打打。夏雨，夏雨，哎呀，赶快叫救护车！快叫救护车！病人的情况很不稳定，随时都有可能恶化。王大夫，你能不能给我交个实底？董事长，最乐观的情况下，还能坚持多长时间？这不好说，癌症是变化最快的。不过，既然病人不愿意手术，那我们也没有更有效的办法，恐怕顶多大半年吧。嗯，爸，您别生气，还是要注意身体。你们两个给我出去。爸，少爷。我说，哎，哎，我这是为你好，你娶了江南小姐，对这人对你都有好处。我听着，原来只是以为你想跟我争个高低，在爸面前显示一下。我没想到你连志林你都敢出卖，你怎么能这么吃里扒外呢？别再有下一次，要不然这一拳肯定落你脸上。董事长，您让我问的事儿有消息了。这个人是谁啊？这个人是江星海江总的手下，虽然不是江氏企业的正式员工，可有人看见他，经常出没江星海的家。他打听我病情干什么？江星海最近做的事可不少啊。你看，他打听您的病情，撺掇大少爷给二少爷下套。逼着二少爷和江小姐结婚。董事长，我插句话，我认为二少爷和江小姐，他们结婚绝对不是好事啊！你想，他们两个根本就没有感情，就这么两个人，死气白咧的往一块凑，那将来的结果，那必然是离婚呐。一旦离婚的话，咱们林家的产业，分起财产来，那可要打得天翻地覆。我已经想到了，你把高律师给我找来。好，那等等，解除林启哲所有的职务。好，您好好休息。
曲折啊，曲折！这事儿你办的是真糊涂啊！哎，你是林家的人，怎么能帮着一个外人来害你弟弟呢？奶奶，曲折他已经知道错了，他只是想吓唬吓唬弟弟而已。你看上次律师函来的时候，他不是特别着急的就去跟爸爸报信儿了吗？我知道你没坏心。你知道吗？爸爸已经把启哲所有的职务都停掉了，现在启哲在这里已经越来越没有地位了。你别怕，有我在，没人敢欺负你。哎呀妈，你怎么了？你躺着躺着躺着。哎呀，你跑来干啥呀？哎，你看你呀，老大不小的了。把自己弄成这个样子，我能不担心吗？妈呀，我没事。还没事呢，看着都让我心疼。哎呀，哦，儿子，我知道，过去呢，你因为明华的关系一直宠着启哲，冷了启正，后来，突然知道了事情的真相，你就觉得这些年有些亏欠启正。这个妈都能够理解，可是，曲折他也不容易呀、啊。哎妈，就是因为过去我总这么想，才把这个孩子给惯坏了。你这不是把他往绝路上推吗？儿子，这次啊，你就听我的，你把公司第二副总裁的位子给曲折留着，行不行啊？行不行啊？老公，路上注意安全啊！啊，嗯嗯嗯嗯，干嘛 ？Kiss goodbye 啊！奶奶早。奶奶早。家里有老人 ，K 什么 K？ 你忘了网上怎么说的？晒恩爱死得快。那我就要晒一下，我看看我到底会不会死得快。不过说起恩爱呢，我们两个是不是应该去度个蜜月啊？度什么蜜月？我天天公司事儿这么多，哪有时间？你公司什么事儿，一天到晚都忙不完。要是你哥哥不跟我作对，我还真有时间带你去度蜜月。可是我哥他什么都不告诉我呀。再说了，我那些同学他们结了婚都去度蜜月，我老公倒好，跟我结完婚之后就去上班，不知道以为我做了什么亏心事呢。行行行，下个月。下个月带你去行吗？真的、啊？对，你想想，那个想去哪儿？希腊还是澳洲还是欧洲？你都想想去哪儿啊？我去海南。为什么要去海南啊？海南不好吗？你看你老婆多好呀，给你省钱。我不需要你为我省钱。我就要去海南。听着，如果你非要去海南，你就自己去。要是想度蜜月。就换个地方，我就去海南。林总，我明白了，你是想把所有的财产都留给启正，这在法律上没什么不可以的。嗯，那就行。你说，这个启哲和江心海已经穿一条裤子了，他俩联手对志林有什么打算，现在谁也说不清楚。我能把财产留给这个吃里扒外的东西吗？那您把财产全留给启正的话，我我是以私人身份给您提个醒儿。您觉不觉得江家为什么要这么快的就跟林家联姻呢？想到了，怎么会想不到啊？你看看，这个江心海已经暗地里。收购了智林的不少股份了，是吧？如果下一步新瑶和启正离婚的话，这个江心海就会从我给启正留下的股份里再分走一半，那他就是智林的最大股东，那就等于这场婚姻，我们把智林拱手让给了江家，对吧？所以我今天找您来，就是想跟您商量商量。我现在
，如果让齐正和新瑶离婚，从法律这个角度上，有没有什么问题？就婚姻法而言，如果不存在婚姻过错或者是双方感情破裂的这个证据的话，单方面离婚很难。而且还有呢，齐正那件案子追诉期可还没过。如果咱们执意离婚的话，那江心海肯定拿这些案子要挟咱们。哎呀，那就一点办法没有了吗？哎，要是您夫人在世就好了，您可以把所有的财产都还给他。但是，海高律师，你想，啊，如果我现在找一个呢？这这是可以的，但是您想没想过，那您新夫人她不还是一个外人吗？这点您可得想好了。啊，是啊，对呀、啊，可不是吗？找点工作上用的东西。哦，原来你们公司下一个项目是要用贝壳做墙面装饰，拿魔方当摆设啊？真的好洋气啊！这样吧，你亲我一下，我就告诉你东西在哪。你把东西给我藏起来。我不是说了吗？你先把早上的告别文补上，再给我一个晚安吻，或许我就想起来了。嗯。江心瑶，你别再过分了。我怎么过分了？我们不是说好了在别人面前要很恩爱的样子吗？这也难怪了。某些人每天都枕着旧情人的信物睡觉，恐怕做梦也会梦到他吧。早上起来看见我，是不是心情就不好了？我最后说一遍，把东西交给我。我扔了，怎么样？好，现在有请新郎新娘入场。现在有请新郎新娘互换结婚钻戒。不再无名，他将会有一个共同的名字，那就是爱情。就是，啊，在酒店大堂。行，你稍等，妈，我出去一下啊。
Dale. Thank you. 人家等了你一个晚上 对呀，新阳，你知道什么事儿吗？怎么把咱全招回来了呀？我也不知道，本来今天阿康还有一个很重要的合同要签，结果爸爸都不让他去了。哦，奶奶您知道什么事儿吗？待会儿就知道了。
我现在就送邹玉回家，我一会儿就回来。是怎么回事这我我没听错吧？这这怎么就妻子了？谁妻子啊？奶奶，怎么回事？您说句话，奶奶。这简直太胡闹，太荒唐了！林湘远爱林湘远，你生病把脑子都给弄坏了，她都可以做你的女儿了。不过是心瑶，她进门了，你怎么办呢？哎，你别烦了，行不行？我这不是为你好吗？你阿 k 这件事情你真的不知情吗？不说话啊，阿 k 实事求是的告诉我，你现在还爱秦正吗？爱。我们林家有难了，想请你帮个忙。您说。哎呀，真是难以启齿啊！不过，我也是走。林启正，鉴于我现在的身份，你不要再用这种口气跟我说话。什么身份？啊？什么身份？你这样很不礼貌，传出去对你们林家名声不好。林家的名声早他妈让你丢完了。说，你这么做，是不是为了报复我？是不是？如果你认为是的话，那就算是报复吧。你嫁给谁都可以，你为什么要嫁给他呢？这是我自己的事情，跟你没关系。这没关系，周宇，你敢说跟我没关系？
玉玉啊，不管怎么说，让你受委屈了，我得谢谢你啊。没关系，这些事情我早就有心理准备。不要不要！我了解齐正，以他的性格，他要是知道真相了，他肯定沉不住气。不要告诉他，既然要做，我们就把它做好。好，你也早点休息吧，啊？嗯，晚安。这倒好，先是我弟弟神不守舍，然后又是我爹老树开心花。哎，你说这邹宇不是给我们家下了什么蛊了吧？下一个别轮到我啊！你你说我当初怎么就和你这么一个笨蛋结了婚呢？啊，这事情都这么明白了，你还不清楚吗？啊，你清楚，你清楚你还提遗产的事儿？这本来就是呀、啊，我讲错了吗？那你什么意思啊？你看呢，这老爷子是快入土的人了，对吧？你说什么呢？不不是，听我讲完嘛。你看他今天话里话外的意思，说什么，他娶邹宇不是图喜欢，对吧？而且还跟你弟弟说，我这么做有我的道理，只是现在不能告诉你。这为什么呀？不就是因为你和江心瑶都在场吗？明白了，他知道邹宇和我弟弟关系好，那死了以后呢，邹宇分那份财产等于就是我弟弟了。对，你总算上道了。你说，合着他处心积虑结婚，就为了防着我呀？还有那个江心海，江心瑶是他妹妹，啊，遗产给了我弟弟，就等于给了江心瑶，给了江心瑶就等于给了他江心海了，对不对？所以说嘛，这江还是老的了。哎，对了，那天你跟我说，江心海告诉你，他让江心瑶跟你弟结婚，是他设的一个局。后来呢？后来是再没提过，该不会是骗我的吧？我看呢，是老爷子看出了江氏兄妹他们的损招，现在故意在拆局呢。行，那就让他们互相咬啊！鹬蚌相争，我这个渔翁得利。你总算变聪明了，可是我觉得我们只在一边看好像不太好吧？你是不是应该在中间再加点柴火呀？嗯，出了这么大的事儿，我得告诉江心海。小姐呢？对对对，怎么了？是日子没法过了，我要离婚。不行。哥，你没看到阿 K 那个样子？以前那个邹宇离得远远的，我可以眼不见心不烦。现在他整天在我眼前晃来晃去，现在居然有了资格对我指手画脚的。哥，你不能这样看着我被人家欺负吧？哥。小妹，听哥的话，你再忍忍。这个婚不能离，尤其是现在这个时候。为什么？我现在可以告诉你了，林启正对你根本没有感情，对吧？以前我还抱有幻想的，现在我彻底想明白了。咱们江家的人不能受别人欺负。我要让林家。用十倍、二十倍的损失补偿你这么多年受的伤害。哥，我听不懂，你要让他们怎么补偿我呢？林老爷子一走，林家的遗产和股票全是林启正的。你是他的合法妻子，到那个时候一离婚，你就能分到一半遗产，加上我暗地里收购的智林集团的股票，咱们江家。
，应该是智林集团最大的股东。那时候智林集团就姓江不姓林了。原来你是这样想的，可这样的话，我还是要熬上很多年呀、啊。少则半年，多则一年。啊？我已经派人调查清楚了，你公公是肺癌晚期，最长熬不过明年春节。那我公公他知道你的计划吗？应该知道吧，不然的话，他不会把邹宇娶回来。小妹，他这一招其实针对你的，他有了太太，林家的遗产和股票，就不可能全是林启正的。林启正得不到什么遗产，你离婚的时候能分到什么？那我该怎么办呀，哥？现在当务之急是把邹宇从林家挤走。这件事上，你得多用点心。